இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிளைக்கோஜெனிசிஸ் அண்ட் கிளைக்கோஜெனாலிசிஸ் இப்போ கிளைக்கோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா அந்த நேம்லேருந்தே நமக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இட் ஈஸ் அ சிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் கிளைக்கோஜெனாலிசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைசிஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் வரதுனால இட் இஸ் அ பிரேக் டவுன் ப்ராசஸ் கிளைக்கோஜெனிசிஸ் இஸ் நத்திங் பட் சிந்தசிஸ் சிந்தசிஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அனபாலிசம் அப்படின்னும் நம்ம சொல்லுவோம் லைசிஸ் வந்து பிரேக் டவுன்னு சொல்லலாம் இல்லாட்டினா கெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன சிந்தசிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைக்கோஜென் சிந்தசிஸ் ஆகுது எதுலேருந்து சிந்தசிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ்லேருந்து சிந்தசிஸ் ஆகுது சிந்தசிஸ் ஆஃப் கிளைக்கோஜென் ஃப்ரம் குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜென் வந்து குளுக்கோஸ் ஆஃப் பிரேக் டவுன் ஆகிறது தான் கிளைக்கோஜெனாலிசிஸ் ஸோ இந்த கிளைக்கோஜெனிசிஸ் எப்போ ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெல் ஃபெட் ஸ்டேட்டில் நல்ல சாப்பிட்டு திருப்தியாக இருக்கும்போதும் பிளட் குளுக்கோஸினுடைய லெவல் வந்து இன்க்ரீஸாக இருந்துச்சுன்னாலும் கிளைக்கோஜெனிசிஸ் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அதாவது அதிகமாக இருக்க குளுக்கோஸ் போய் கிளைக்கோஜெனாக கன்வெர்ட் ஆகி ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் கிளைக்கோஜெனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது எப்போ ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாஸ்டிங்கில் இருக்கும்போது நம்ம நான் இன்டெக்கில் இருந்த குளுக்கோஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் ஆனப்புறம் ஃபா ஸ்டோர்டு குளைக்கோஜன் எல்லாமே குளுக்கோஸாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ இந்த கிளைக்கோஜெனிசிஸ் வந்து எப்போல்லாம் இன்ஹிபிட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி இன்ஹிபிட்டட் பை குளுக்கோகான் அண்ட் எஃபினெஃப்ரின் இப்போ கிளைக்கோஜெனாலிசிஸ் இஸ் இன்ஹிபிட்டட் பை இன்சுலின் இப்போ எந்த ஒரு மெட்டபாலிக் ப்ராசஸாக இருந்தாலும் அதுக்கு கீ என்சைம்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ கீ என்சைம் ஆஃப் கிளைக்கோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளைக்கோஜென் சிந்தேஸ் இந்த என்சைம் தான் ஒவ்வொரு குளுக்கோஸ் யூனிட்ஸையும் வந்து ஒரு லாங் செயின் காம்பவுண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ கிளைக்கோஜென் ஜெனாலிசிஸ்னுடைய கீ என்சைம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிளைக்கோஜென் பாஸ்பாரிலேஸ் இந்த ரெண்டு என்சைமும் எப்போ ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிளைக்கோஜென் சிந்தேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து டிபாஸ்பாரிலேட்டர்ட் ஸ்டேட்டில் வந்து ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ கிளைக்கோஜென் சிந்தேஸ் இஸ் டிபாஸ்பாரிலேட்டட் இன் இட்ஸ் ஆக்டிவ் ஃபார்ம் கிளைக்கோஜென் பாஸ்பாரிலேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி பாஸ்பாரிலேட்டட் அதோட பாஸ்பேட் குரூப் பைண்டாக இருந்தால் தான் இது ஆக்டிவ் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ தட் சார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கிளைக்கோஜெனிசிஸ் அண்ட் கிளைக்கோஜெனாலிசிஸ் தேங்க்யூ அடுத்த வீடியோவில் ஒரு புது டாபிக்கோட நம்ம பார்க்கலாம்